السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنب الله سخودر سخودر خلال من در خل ونرامل سيا كوريا الذي ألتشي ما هكذا كوريا آفتانا باوانغل ينرى تدريل ينرى وحبيل إنم سيلا باوانغل نام باركريكرو சுரத்துல்ல்லாம் முப்பது முப்பத்தி ஓராவது வசனங்களில் அல்லாஹு தாலா இணை வைத்தலோடு சேர்த்து இந்த பாவத்தை அடையாளப்படுத்துகிறான் இணை வைத்தலை தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிற அதே நேரத்தில் வஜ்தனிபு கவுல ஜூர் பொய் பேசுவதை பொய்ச்சாட்சி சொல்வதையும் நீங்கள் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா வலியுறுத்துவதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு நாள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் சகாபாக்கள் மத்தியிலே இருக்கும்போது அவர்கள் ஒரு பக்கம் சாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அப்படி இருந்து கொண்டு சகாபாக்களிடம் கேட்டார்கள் அலா உனபி உக்கும்பி அக்பரில் கபாயிர் பெரும்பாவங்களில் மிக பெரியதை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா என்று கேட்டார்கள் பெரும்பாவங்களில் மிக பெரிய பாவத்தை நான் உங்களுக்கு அறிவிக்கட்டுமா என்று மூன்று தடவை கேட்டுவிட்டு சொன்னார்கள் அல் இஷ்ரா குபில்லா அல்லாஹுக்கு இணை வைப்பது வகுக்குள் வாலிதைன் பெற்றோரை கொடுமைப்படுத்துவது பெற்றோருக்கு நோவினை தருவது என்று இதை சொல்லும்போது அவர்கள் சாய்ந்தபடியே இருக்கிறார்கள் திடீரென அவர்கள் எழுந்து உட்கார்ந்து சொன்னார்கள் அலா வக்கவுல் ஜூர் பொய் சாட்சியம் சொல்வது என்று திரும்ப திரும்ப அவர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள் அலா வக்கவுல் ஜூர் அலா வக்கவுல் ஜூர் அலா வக்கவுல் ஜூர் எந்த அளவுக்கு என்றால் இந்த ஹதீஸை அறிவிக்கிற அப்துல் ரஹ்மான் இபுன் அபி பக்ரா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் அதாவது அபி பக்ரா ரதி அல்லாஹூ அன்ஹு அவர்கள் சொல்கிறார்கள் நாங்கள் எங்களுக்குள் பேசி கொண்டோம் லெய் தஹு சக்கத்த அல்லாஹுடைய தூதர் மௌனமாக இருக்கக்கூடாதா என்று எங்களுக்குள் பேசி கொண்டோம் என்று சொல்கிறார்கள் இந்த ஹதீஸ் புகாரியிலே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே இந்த ஹதீஸ் பொய்ச்சாட்சியம் சொல்வது எவ்வளவு பாரதூரமான ஒரு பாவம் என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் நம்முடைய நெருங்கிய உறவினர்களை பாதுகாப்பதற்காக நெருக்கமான நண்பர்களை பாதுகாப்பதற்காக சாதாரணமாக பொய்ச்சாட்சியம் சொல்வதற்கு தயாராகி விடுகிறோம் நம்முடைய ஒரு நண்பர் தவறு செய்திருப்பார் ஆனால் அந்த தவறை நியாயப்படுத்துவதற்காக அல்லது அவரை அந்த பிரச்சனையிலிருந்து பாதுகாப்பதற்காக நாம் அவருக்காக வேண்டி பொய்ச்சாட்சியம் சொல்கிறோம் அது மஸ்ஜிதில் அழைக்கப்பட்டாலும் சொல்கிறோம் நீதிமன்றத்திற்கு சென்றாலும் சொல்வதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் உண்மையிலே இவ்வாறு செய்வது என்பது பெரும் பாவம் அதிலும் அக்பருல் கபாயிர் பெரும் பாவங்களில் மிக பெரியது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் அலஹி வசல்லம் அவர்கள் அடையாளப்படுத்தக்கூடிய பாவமாக இருக்கிறது இந்த பொய்ச்சாட்சியம் சொல்வதிலே ஒன்றுதான் தேர்தல்களில் நாம் வாக்களிக்கிற போது அன்புள்ள சகோதர சகோதரிகளே தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு நம்முடைய வாக்குகளை கொடுப்பது இப்போ தகுதி இல்லாத ஒருவரை நாம் இவர் தகுதியானவர் என்று சொல்வது பொய்ச்சாட்சியம் சொல்வதாகும் இப்போ உண்மையிலே தகுதி இல்லாதவர் நம்முடைய நெருக்கமானவர் நம்முடைய குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அல்லது நமக்கு பணம் கொடுத்தவர் இப்படியான பல காரணங்களை வைத்து மக்கள் அவர்களுக்கு வாக்கு போடுவதை நம்ம பார்க்கிறோம் இவ்வாறு செய்வதும் பொய் சாட்சியம் சொல்வதாகவே அமையும் எனவே பொய் சாட்சியம் சொல்வது மக்கள் உணராமல் செய்யக்கூடிய மக்கள் அலட்சியமாக கருதக்கூடிய ஒரு ஆபத்தான பாவம் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும்